ট্রান্সফারে तो ए সাইট টি কিন্তু আমরা লোকাল হোস্টে ডিজাইন করেছি এখন লোকাল হোস্টে যদি আপনি সাইট টি রাখেন তাহলে কিন্তু কি ওইটা দেখতে পারতেছেন না ঠিক না তো এটাকে আমাদেরকে লাইভ সার্ভারে নিয়ে যেতে হবে যেন সবাই দেখতে পারে ওকে তো আমরা এই পর্বে দেখব যে লোকাল হোস্ট থেকে লাইভ সার্ভারে কিভাবে একটি সাইট কে আপনি ট্রান্সফার করতে পারেন তো এখানে যদিও কাজটা কোন ক্লায়েন্ট এর কাছ থেকে নেন যে আপনাকে লাইভ সার্ভার থেকে লাইভ সার্ভারে ওয়েবসাইট ট্রান্সফার করতে হবে ঠিক আছে তো কোনো প্রবলেম নেই একই প্রসেসে আমরা কাজ করব ঠিক আছে আমি যে প্রসেসটা দেখব আপনারা একই প্রসেস ফলো করবেন তো এই প্রসেস ফলো করে লোকাল হোস্ট থেকে লাইভ সার্ভার লাইভ সার্ভার থেকে লোকাল হোস্ট লাইভ সার্ভার থেকে লাইভ সার্ভার যে কোনো জায়গায় ओके okay. एडिट uh, पे क्लिक करो रिपोर्ट देन होते हैं एम लोग लोकल होस्ट रहते हैं पर तो मैंने लोकल होस्ट का चुकते सिम तो क्या नेटी प्लगइन सर्च करो बोल शीत होते हैं डुप्लिकेटर डुप्लिम कैटर अब सॉरी मैं स्पेलिंग तो बोल लेके चें ओके इसे चला आज चें डुप्लिकेटर वाटप्रेस माइग्रेशन प्लगइन ओके एक ने ये प्लगइन में मतलब जितना प्रिकॉर्ड दे पार बन अपने ट्रांसफर कोड दे पार बन माइग्रेट कोड दे पार बन एक ही कोथा एक चीज़ थी क्या एक चीज़ नहीं है जो आ माइग्रेशन ओके और अब एक्टिव सेट के पे क्लोन कोड दे पार बन एक्टिव सेट के कॉप तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो ही गया थे, तो हमारा एक्टिविटी टिक कर बो। एक्टिविट हो ही गया थे, तो हमारा एक ही निर्देशित पास चेक टी ऑप्शन तो रही है थे, डुप्लिकेट चलना में, हमारा ए ऑप्शन टी टिक कर बो। ओके, क्लिक करो रिपोर्ट, तो हम उधर किसी टी कोड तो हमें पैकेज এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখানে কোনো কিছু করা লাগবে না আমাদেরকে सिंपली नेक्स्ट এই বাটনটিতে ক্লিক করব দেন স্ক্যানিং কমপ্লিট সব কিছু গুড কোনো প্রবলেম নেই দেন হচ্ছে বিল্ড এই বাটনটিতে ক্লিক করব ওকে এখানে একটু প্রসেস স্টার্ট হবে 0% থেকে 100% এ যাবে আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে পাচ্ছেন আপনারা যে 58% কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমাদের প্যাকেজ কমপ্লিটেড হয়ে গিয়েছে ওকে এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে ইনস্টলার এখানে দুটি ফাইল আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে একটা হচ্ছে installer.php এবং হচ্ছে archive ফাইল আমি ওয়ান ক্লিক ডাউনলোড এখানে ক্লিক করতেছি তাহলে দুটি ফাইলই ডাউনলোড করার অপশন দিয়ে দিবে আমাদেরকে এই যে zip ফাইল ওকে দেন হচ্ছে installer.php ওকে তো দুইটা ফাইল আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে ফেলছি এখানে আর আমাদের কোনো কাজ নেই লোকাল হোস্টে আমি লোকাল হোস্ট থেকে লগ আউট করে ফেলতেছি আর আমাদের ওয়েবসাইটটিকে আমি এখানে ওপেন করে রাখতেছি এখন এই সাইটটিকে আমরা ট্রান্সফার করব হচ্ছে এখানে কোডাস ফাউন্ডেশন ডট কম না ডট এক্স ওয়াই জেড ওকে এখানে ট্রান্সফার করব ওকে এই জায়গায় এখন কিছুই নেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে কোডাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এখানে কোনো কিছুই নেই তো এই এই জায়গায় मैंने अच्छे कंट्रोल पैनल स्लाइस दिए सी पैनल लिखते से हमें ओके कंट्रोल पैनल चल आज ची दरअसल यूज़र ने पासवर्ड दिया था बाबा मतलब कि एक ने हमें यूज़र ने दिए थे कुछ फाउंडेशन दरअसल से पासवर्ड दिए थे ओके लॉगिन एक क्लिक कर बो लॉगिन सक्सेसफुल होए किए थे सक्सेसफुल होए चार पॉइंट � তে নাম্বার পাবলিক আন্ডারস্কোর এসটিএমএল এখানে যাব পাবলিক আন্ডারস্কোর এসটিএমএল ডাবল ক্লিক করতেছি এখানে ডাবল ক্লিক করার পর এখানে আমাদেরকে যে দুটি ফাইল আমরা ডাউনলোড করেছি একটু আগে লোকাল হোস্ট থেকে এই দুটি ফাইল এখানে আপলোড করে দিতে হবে তো আমি এখানে আপলোডে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে সিলেক্ট ফাইল সিলেক্ট ফাইল ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে ডাউনলোড এই যে এখানে আর্কাইভ ফাইল এবং হচ্ছে installer.php তো দুইটি ফাইল আমি এখানে সিলেক্ট করতেছি আচ্ছা আমি একটি একটি করে আপলোড করতেছি সে প্রথমে installer.php ओके আপলোড হয়ে গিয়েছে এই যে এই কালারটা আসবে এই কালারটা যখন আসবে তখন বুঝবেন যে আপলোড হয়েছে সিলেক্ট ফাইল দেন হচ্ছে archive.php ওপেন ওকে 41 মেগাবাইট সাইজ একটু টাইম লাগবে এটা আপলোড হতে আমরা ওয়েট করি 
তো এখানে অলরেডি হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তেন হচ্ছে এই জায়গায় আমি রিলোড দিব রেলোড তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখনও আসে নাই গাড়িটা ওয়েট করতে হবে লোড হচ্ছে ফাইলগুলো চলে আসছে ইনস্টলার ডট পিএচপি এবং হচ্ছে যে ফাইলটি রয়েছে আর কাপ ফাইল এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে এই ইনস্টলার ডট পিএচপি ফাইলটিকে রান করতে হবে তো এই কাজটি করার জন্য যেটা করবো আমরা এখানে ক্রস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ডোমেন দেন হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে এখানে ইনস্টলার ডট পিএচপি ইনস্টলার দেন ডাবল এল ই আর ডট হচ্ছে পিএচপি ওকে দেন আমাদেরকে এখানে চারটি স্টেপ কমপ্লিট করতে হবে ইনস্টলার ডট পিএসপিতে রান করার পর আপনারা এই পেজটি পাবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্টেপ ওয়ান অফ ফোর আমাদেরকে চারটি স্টেপ কমপ্লিট করলে কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে আই হ্যাভ রিড অ্যান্ড অ্যাসেপ্ট অল টার্মস অ্যান্ড নোটিস দেন হচ্ছে নেক্সট এখানে সব কিছু পাস কোনো প্রবলেম নেই আমাদের দেন হচ্ছে নেক্সট ওকে এখানে আমাদেরকে একটু হোয়াইট করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন যে প্লিজ হোয়াইট অলরেডি এক্সট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে এই প্রসেসটা একটু টাইম লাগবে যেহেতু আর কয়েক ফাইল থেকে এক্সট্রাক্ট করবে দেন আমরা দুই নম্বর স্টেপে চলে আসছি তো দুই নম্বর স্টেপে আসার পর দেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই জায়গায় চারটি ইনফরমেশন লাগবে আর সরি হোস্ট অলরেডি লোকাল হোস্ট এটাই থাকবে এখানে আমাদের লাইফ সার্ভার এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না আমাদের যে তিনটি ইনফরমেশন লাগবে সেটা হচ্ছে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে আর এই ডাটাবেসকে মেনটেন করার জন্য ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে এবং ইউজারের পাসওয়ার্ড দিয়ে দেন ডাটাবেস টেস্ট করতে হবে তো এই কাজটি করার জন্য আমি ডাটাবেস ক্রিয়েট করবো স্ক্রল ডাউন করতেছি মাই স্কোয়াল অ্যান্ড ডাটাবেস কোথায় সি প্যানেলে আপনারা আসবেন তাহলে এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আচ্ছা আমি একটু সার্চ করতেছি ডাটাবেস ওকে এই যে মাই স্কোয়াল ডাটাবেস এখানে ক্লিক করতেছে দেন হচ্ছে এই জায়গায় সেম আইডি আমি এই ডাটাবেসে তৈরি করতেছি ক্রেডিট ডাটাবেস ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেসের নাম আমি জাস্ট কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে এখানে ডাটাবেস এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছে ওকে দেন এই ডাটাবেস কে কে মেনটেন করবে গো ব্যাক দেন হচ্ছে স্ক্রল ডাউন করবো ইউজারকে আচ্ছা এখান থেকে ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে সে মনে করেন যে আইডি এই নামে ইউজার নিচ্ছে আপনি যে কোনো নামে ইউজার নিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই পাসওয়ার্ড জেনারেটার আমি পাসওয়ার্ডটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এই পাসওয়ার্ডটি আমি ইউজ করবো কপি দেন হচ্ছে ইউজ পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট ইউজার ওকে দেন হচ্ছে পাসওয়ার্ডটি আমি এখানে পেস্ট করে দেব এই জায়গায় পেস্ট এবং হচ্ছে এখানে যে ইউজার রয়েছে এই ইউজারটিও আমি এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে আমি এখানে ডাটাফিসের নাম ইউজারের নাম সেম রেখেছি বাট এখানে যে সেম রাখতে হবে ব্যাপারটা এইরকম কিন্তু না আপনারা ভিন্ন ভিন্ন রাখবেন কোনো প্রবলেম ওকে গো ব্যাকে ক্লিক করতেছি তারপর হচ্ছে ডাটাফিসের সাথে ইউজারকে কানেক্ট করতে হবে অ্যাট ইউজার টু ডাটাফিস যে কোডাস এফও আন্ডারস্কোর আইডি এই ডাটাফিসটাকে এই ইউজার মেনটেন করবে অ্যাডে ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে অল প্রিভিলেজেস পারমিশন দেন হচ্ছে মেক চেঞ্জেস ওকে ক্রস এখানে যাই হোক আমাদের অলরেডি সাকসেস হয়ে গেছে এখানে নোটিফিকেশান দেখাচ্ছে দেন আমরা ডুপ্লিকেটার এখানে আবার আসবো তো আমাদের এখানে মোটামুটি কমপ্লিট এখন আমরা টেস্ট করতে পারি যে আমাদের ডাটাবেসের সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে কি না টেস্ট ডাটাবেস ক্লিক করতেছে এখানে ওকে পাস এবং গুড এভরিথিং পারফেক্ট দেন আমাদেরকে নেক্সট এখানে ক্লিক করতে হবে ওকে এখানে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে বি শিওর দিস ডাটাবেস প্যারামিটার্স আর কারেক্ট ইন্টার ইন দ্য রং ইনফরমেশন উইল ওভার রাইট অ্যান্ড এক্সিস্টিং ডাটাবেস যাক সমস্যা নেই আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে ওকেতে ক্লিক করেন ওকে এই যে ডাটাবেস ইনস্টল হচ্ছে তিন নম্বর স্টেপে চলে আসছি এখন হচ্ছে এখানে কোনো কিছুই করা লাগবে না সব কিছুই যেভাবে আছে এরকম থাকবে আচ্ছা এই জায়গায় অপশনে এখানে একটু কাজ করতে হবে আমাদেরকে যে নিউ অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে যেমন আমরা হচ্ছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মশুর দেন হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে ডাব্লিউ পি হাইফেন অ্যাডমিন এখানে যখন আমরা দিতাম এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করা লাগতো এখন যখন আমরা লাইভ সার্ভারে আসবো কোরাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড স্ল্যাশ ডাব্লিউ পি হাইফেন অ্যাডমিন তখন কি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগ ইন করবো তো এইখানে আমরা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অ্যাড করতে পারি তো আমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এখানে দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল আইডি এটা হবে ইউজার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমি এখানে একটি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ওকে আপনারা আপনাদের মতো করে পাসওয়ার্ড দিবেন ঠিক আছে দেন হচ্ছে ইমেল সেম কোটার মশিউর অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম সে আমি এই মেলটি দিচ্ছেন 
ওকে এখানে নিক নেম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আপনি দিতে পারেন বাট এগুলো হচ্ছে অপশনাল আপনি দিলে দিতেও পারেন না দিলেও সমস্যা নেই ওকে তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করার জন্য আমাদেরকে এই আইডি ইউজার নেম ইউজ করতে হবে এবং যে পাসওয়ার্ডটা আমরা দিয়েছি সেটি ইউজ করতে হবে ওকে দেন হচ্ছে নেক্সট প্রসেসিং ডেটা রিপ্লেসমেন্ট আমরা লাস্ট স্টেপে চলে এসছি জাস্ট ওয়েট করতে হবে আমাদেরকে আমরা চার স্টেপে চলে আসছি এখন অ্যাডমিন লগ ইন এখানে লগ ক্লিক করে লগ করতে পারবো এখানে দেখেন যে একটি অপশান চেক করা রয়েছে যে অটো ডিলেট ইনস্টল ফাইলস আফটার লগ ইন রিকমেন্ডেড ঠিক আছে এটা মাস্ট বি চেক করেই রাখবেন মানে হচ্ছে লগ করার পর যেটা হবে সিপেনেলের এখানে এই যে ইনস্টলার ডট পিএসপি আর যে আর্ক অফ ফাইল এই দুটি ফাইল অটোমেটিক্যালি ডিলেট হয়ে যাবে অবশ্যই এটা ডিলেট করতে হবে সিকিউরিটি পারপাসে ঠিক আছে তো এটা অটোমেটিক্যালি কাজ করবো আমাদের মেনুয়ালি কোনো কিছু করা লাগবে না ঠিক না এটা চেক করে রাখবেন এখন আমরা অ্যাডমিন লগে লগ ইনে ক্লিক করবো ওকে এখন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আমরা আইডি এই ইউজার নেম দিয়েছিলাম এবং এখানে যে পাসওয়ার্ডটি আমি দিয়েছিলাম এই পাসওয়ার্ডটি আমি এখানে দিচ্ছি এবং হচ্ছে লগ ইনে ক্লিক করবো অলরেডি ড্যাশবোর্ড এখানে চলে আসছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টলার ফাইলগুলো ক্লিন আপ হয়ে গেছে সবগুলো চেক মার্ক দেখাচ্ছে বাট আপনি তারপরেও যদি মেনুয়ালি চেক করতে চান যে আসলে কি এটা রিমুভ হয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে আপনি সিপনেলে এসে এখানে রিলোড দিতে পারেন এই জায়গায় রিলোড দিলে এখানে শো করবে ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোনো ইনস্টলার ডট পিএইচপি বা আর্কাইভ ফাইল কিন্তু নেই তার মানে পারফেক্টলি এটা ডিলেট হয়েছে ওকে এরপর যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার সাইট ভিজিট করতে পারেন ট্রান্সফার অলরেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমরা চেক করবো যে সব কিছু আমাদের ঠিকঠাক মতো এখানে আসছে কিনা ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছুই পারফেক্ট রয়েছে একদম আমাদের লোকাল হোস্টে যেরকম ছিল লাইফ সার্ভারও কিন্তু এরকমই হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন কিন্তু লাইফ সার্ভার এই ওয়ার্ল্ডে যদি কেউ ভিজিট করে তাহলে কিন্তু যে কেউ এই ওয়েবসাইটটা যে কোনো প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে পারবে ঠিক না তো অ্যাবাউট আস আমি এখানে ক্লিক করতেছি অ্যাবাউট আস এই পেজটিও আমাদের এখানে পারফেক্টলি চলে আসছে তো আপনারা চেক করবেন প্রত্যেকটা পেজ চেক করবেন যে সবগুলো পেজ ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে কি না ওকে তো আমি জানি এখানে অলরেডি সব কিছু পারফেক্টলি কাজ করতেছে আপনারা চেক করে নিতে পারেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে একটি সাইটকে লোকাল হোস্ট থেকে লাইভ সার্ভারে কীভাবে ট্রান্সফার করবেন যদি ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজগুলো করে থাকি ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে তো আর আমরা লোকাল হোস্ট থেকে লাইফ সার্ভারে ট্রান্সফার করবো না তখন যেটা হয়েছে মনে করেন যে এরকম হতে পারে যে কোরাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এখানে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে এই সাইটটিকে ট্রান্সফার করতে হবে কোরাস ফাউন্ডেশন ডট কম ফর এক্সাম্পল এখানে ট্রান্সফার করতে হবে তো তখন যে প্রসেসটা একই প্রসেস আপনি লোকাল হোস্টে যেভাবে লগ ইন করে ডুপ্লিকেটার প্লাগ ইন ইনস্টল করেছেন সেম প্রসেসে এখান থেকেও এই কাজগুলো করতে হবে লাইফ সার্ভারে আপনি ডুপ্লিকেটার প্লাগ ইন ইনস্টল করবেন ইনস্টলার ডট পিএসপি এবং আর্ক অফ ফাইল জেনারেট করবেন দেন যেখানে ট্রান্সফার করতে চান সেখানে আপলোড করে ইনস্টলার ডট পিএসপি ফাইলটাকে রান করবেন ওকে এবং বাকি প্রসেস তো আপনারা অলরেডি এখানে দেখেছেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে একটি ওয়েবসাইটকে ট্রান্সফার করতে হবে ওকে এগুলো আমি এখন ক্রস করে দিচ্ছি আর এই সাইটটি অবশ্যই আমি ডিলিট করে দিব কোরাস ফাউন্ডেশন ডট এক্স ওয়াই জেড এখানে আপনারা যখন ভিজিট করবেন তখন কিছুই পাবেন না কারণ হচ্ছে আপনারা অলরেডি ডাটা ভিজের ইনফরমেশান সব কিছু এখানে আমি দেখিয়েছি তো অবশ্যই এই সাইটটিকে আমি এখানে রাখবো না কমপ্লিটলি ডিলিট করে দিব ওকে ক্রস করে দিচ্ছি ক্রস এগুলো সবই ক্রস করে দিচ্ছি ওকে তো এই পর্যন্ত আমরা ওয়ার্ড প্রেস টিটোরিয়াল সিরিজে এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশ নম্বর পর্ব তো আমরা ওয়ার্ড প্রেসের এক থেকে সতেরো পর্যন্ত বেসিক ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছিলাম এবং সতেরো পর থেকে আমরা অরিজিনালি ডিজাইন করা স্টার্ট করি তো এখন আমি দেখা বলছি এই পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি যে অরিজিনালি এগুলোর উপরে কি মার্কেট প্লেসে কাজ পাওয়া যায় কি না এই ব্যাপারগুলো আমি একটু আলোচনা করব এখন মার্কেট প্লেস রয়েছে ফাইভার আর ডট কম যেখানে ফাইভার আর ডট কম আমি ভিজিট করতেছি তো আপনাদেরকে একটি মার্কেট প্লেস সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফাইভার ডট কম এটা খুবই পপুলার একটি মার্কেট প্লেস তো এই মার্কেট প্লেসে প্রচুর পরিমাণে কাজ রয়েছে এখানে তো আমরা ওয়ার্ড প্লেস টিটোরিয়াল সিরিজে এই পর্যন্ত যা দেখেছি এর উপরে দেখেছি মার্কেট প্লেসে কাজ রয়েছে কি না এটাই আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি তো আমি এখানে আমার অ্যাকাউন্টে অলরেডি লগ ইন করা অবস্থায় রয়েছে তো এই জায়গায় আমরা ফাইন্ড সার্ভিসে ক্লিক করবো সে মনে করেন যে আপনারা কিন্তু অলরেডি জানেন যে কীভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে হয় তো আমি এখানে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল লিখে সার্চ করতেছি ওকে দেন হচ্ছে সার্
কয়েকটা ক্যাটাগরিতে আপনাদেরকে দেখাবো যেমন আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করেছি যে এলিমেন্টর প্লাগ ইন যেন খুব ভালো করে আপনারা শেখেন কারণ এলিমেন্টর প্লাগ ইনে প্রচুর পরিমাণে কাজ রয়েছে তো এখানে এলিমেন্টর লিখে আপনারা সার্চ করেন সার্চ করলেই এর উপরেও এখানে প্রচুর পরিমাণে কাজ রয়েছে ঠিক আছে এখানে এখানে একজন ডেভেলপার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মতিন অ্যান্ডারস্কোর ডেভেলপার উনি আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট আমি ওনাকে ট্রেন আপ করিয়েছি ভালো কাজ করতেছে ওকে তো এছাড়াও এখানে অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা কাজ করতেছে তার একশো বিয়াল্লিশ রেটিং রয়েছে সে আশা করি যে ভালো আর্ন করতে পেরেছে শুধুমাত্র এই এলিমেন্টার প্লাগিনের মাধ্যমে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে এই ছাড়াও যদি আমরা স্ক্রল ডাউন করি এখানে অসংখ্য সেলার রয়েছে যারা সার্ভিস দিচ্ছে এখানে আরেকজন দেখতে পাচ্ছি যে নাহিদ অ্যান্ডারস্কো ডিজাইনার সেও আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট তাকে আমি ট্রেন আপ করিয়েছি তো ভালো কাজ করতেছে যাই হোক এছাড়াও আরও অনেকেই রয়েছে এখানে তো যারা কাজ করতেছে ওকে তো এলিমেন্টর ছাড়াও আপনাদেরকে যে যেমন আমি একটু আগে আপনাদেরকে দেখেছি যে ওয়েবসাইট কীভাবে ট্রান্সফার করতে হয় ঠিক না তো ওয়েবসাইট ট্রান্সফার লেখে যদি আপনারা সার্চ করেন ট্রান্সফার এই যে এখানে আই উইল ট্রান্সফার ওর সেট আপ ওয়েবসাইট টু ডিজিটাল ওশিয়ান আই উইল মাইগ্রেট ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট অ্যান্ড ট্রান্সফার ডোমেন নেম ওকে তো এই ধরনের কিন্তু অনেক কাজ এখানে রয়েছে আপনি যেই কাজটি পারেন এই পর্যন্ত আপনার লাইফে আপনি যা শিখেছেন যেই ব্যাপারগুলো আপনি পারেন যদি আপনি এখানে সার্চ করেন তাহলে আপনি নিজেই দেখতে পারবেন যে এই ধরনের কাজ অ্যাভেলেবেল রয়েছে কিনা বা মানুষ এই ধরনের কাজ করতেছে কিনা ওকে তো এইখানে আমি এই পর্যন্ত আপনাদেরকে যা দেখিয়েছি এবং একটু আগে আরও দেখিয়েছি যে এর আগের পর্বে যে পারফরমেন্স অপটিমাইজেশান আপনারা যদি এখানে ওয়ার্ড প্রেস পারফরমেন্স লিখে সার্চ করেন পারফরমেন্স ওকে আমি জাস্ট সার্চ করতেছি এখানে দেখেন যে অসংখ্য সেলার রয়েছে যারা এই পারফরমেন্সের উপরে সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে ঠিক আছে তো তারপরে যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন এগুলো সার্চ করতে পারেন তবে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অল্প স্কিল নিয়ে সে মনে করেন যে আপনি বা দুই মাস তিন মাস ধরে ওয়ার্ড প্লেস স্টাডি করতেছেন এত অল্প স্কিল নিয়ে মার্কেট প্লেসে আসবেন না তাহলে আপনি হতাশ হবেন ওকে আপনি যদি পারফেক্টলি স্কিলড হন মোটামুটি সিক্স মান্থ থেকে ওয়ান ইয়ার্স স্টাডি করে দেন যদি আপনি মার্কেট প্লেসে আসেন তাহলে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন আদারওয়াইজ আমি আবারও বলতেছি যে অল্প শিখে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন না ওকে তো আমি রিকমেন্ড করবো যে অবশ্যই আপনি প্রপারলি শিখেন আগে সময় নিয়ে শিখেন দেন আপনি আরনের চিন্তা করেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি হতাশ হবেন ওকে তো এইটুকু আপনারা হয়তো বা ক্লিয়ার হয়েছেন আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি সব কিছুই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার লাইফে কাঁচা লাগবে এবং আপনারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লায়েন্টের প্রজেক্টের জন্য সেটি কাঁচা লাগাতে পারবেন তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের ভালো লেগেছে তো নেক্সট অন্য অন্য কোনো টিচুরাল টিচুরাল সিরিজে আপনাদের সাথে কথা হবে এই টিচুরাল সিটে সিরিজটিতে আমি আরও ভিডিও আপলোড করব এটা চলতে থাকবে যা এমন না যে এই সিরিজটি কমপ্লিট হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম থিম রয়েছে পরবর্তীতে আমি প্রিমিয়াম থিম আপনাদেরকে কাস্টমাইজ করে দেখাবো আরও অন্য অন্য আরও অনেক ব্যাপার আসবে ওকে তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন নেক্সট কোনো টিচুরাল টিচুরালে আবারও কথা হবে ধন্যবাদ